40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Äh, heute ist Tag Nummer 31. Today we have day 31. Und es geht um, um eine wichtige Frage. And today uh, there is a, an important question. Was ist meine Berufung? What is my calling? Und wir wollen über Berufung mal ähm, unterhalten. We want to talk about calling. Äh, gibt es in 1. Thessalonicher Kapitel 2 Vers 12 eine wichtige Bibelstelle? And in 1. Thessalonians uh, chapter 2 verse 12 there's an important scripture. Steht drin, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Ja, yeah, it says the whole thing that ye would walk worthy of God who hath called you into his kingdom and glory. Mm. Da gibt es eine Berufung. There is a calling für jeden Christ. For every Christian. Für das Reich Gottes. For the kingdom of God. Und für seine Herrlichkeit. And for his glory. Ein Teil deiner Berufung hat mit Reich Gottes zu tun. A part of your calling has to do with the kingdom of God. Und mit seiner Herrlichkeit. And with his glory. Lass uns mal ein bisschen tiefer reinschauen in Philippa Kapitel 3 Vers 12. Let us look a little deeper into Ephesians chapter 3 verse 12. Wie kommen wir in unsere Berufung? How do we come into our calling? Jeder hat ja eine andere Berufung. Everyone has a different calling. Aber wie finden wir die? How do we find it? Und hier gibt es drei wichtige Schritte, die Paulus uns erklärt, wie es funktioniert. And there are three different steps where Paul tells us how it functions. Philippa 3 Vers 12. Philippians 3, verse 12. Weil ich es auch von Christus ergriffen bin, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, ähm, es ergriffen zu haben, eines aber tue ich, ich vergesse äh, was da hinten und strecke mich nach dem, was vorne ist und jage dem Ziel zu, hin zum Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Not as though I had already attained, either were already perfect, But I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. I press towards the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Halleluja. Let us therefore as many as be perfect be thus minded and if in anything ye be otherwise minded God shall reveal even this unto you. Hier gibt es drei verborgene Schritte. And there are three hidden steps. Wie kommen wir in unsere Berufung? How do we get into our calling? Da hinten steht nämlich drin, hin zum Kampfpreis der Berufung Gottes in Christus Jesus. Ja, yeah, it says here, here to press towards the mark for the price of the high calling of God in Christ Jesus. Schritt Nummer eins. Step number one. Ich vergesse, was da hinten ist. I forget <lacht> what is behind me. Schritt Nummer zwei. Step number two. Ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. I, I, I'm reaching out to what is ahead of me. Schritt Nummer drei. Step number three. Ich jage dem Ziel nach. I chase the mark. I press towards the mark for the prize of the high calling. Und dann kommt jeder in seine Berufung. And then you come into your calling. Also vergesst, was da hinten ist. Forget what is behind. Streck dich aus an dem, was vorne ist. Look towards what is ahead of you. Und Schritt Nummer drei, äh, jage dem Ziel nach. And step number three, really pursue the goal. Äh, investiere deine Zeit in das Ziel. Invest your, 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 your time. In, investiere dein Geld in das Ziel. Invest your money in the goal. Investiere deine, deine ganze Energie in das Ziel. And invest your whole energy into the goal. Aber was bedeutet, ich vergesse, was da hinten ist? And what does it mean, uh, I forget what is behind me? Ein Schlüssel ist Vergebung. One key is forgiveness. Vergib dir doch selber. Forgive yourself. Jesus hat dir vergeben. Jesus has forgiven you. Vergib dir selber. Forgive yourself. Und sei bereit. And be ready das Alte hinter dir zu lassen. To leave behind the hast du Fehler gemacht in deinem Leben. You have made mistakes. Fast jeder Mann Gottes und jede Frau Gottes hat Fehler gemacht. Almost every man of God and women of God, woman of God have made mistakes. Aber wenn diese Männer und Frauen Gottes es nicht hinter sich gelassen hätte, But if they would have let all these bad experiences behind them, hätten sie ihre Berufung nicht ergriffen. Then they would have not grasped their calling. Schritt Nummer eins, tu es hinter dir lassen. Step number one, leave the past behind. Und da gibt es eine gute Aussage von Jesus. And there's a good saying of Jesus. In Lukas Kapitel 9. In Luke chapter 9. Und da macht er einen guten Gleichnis für uns. And here he makes a good comparison for in us. In Lukas 9 Vers 62. In Luke 9:62. Jesus aber sprach zu ihm. 
Jesus said unto him, Niemand, der seine Hand an den Pflug legt no man, having put his hand to the plow, und zurückblickt, and looks back, ist tauglich für das Reich Gottes. Is fit for the kingdom of God. Wenn du in der Arbeit Gottes arbeitest, When you work in the kingdom of God, du guckst immer nach hinten, and you look constantly in the back, was mit dir war, what, what happened wie deine you. Kindheit war, How your childhood und wie die Verletzung war, How your, the, the many hurts were und, wie, you received. Und, und wie deine Eltern waren, how your parents were. und wie dein Ex-Partner war. And how your ex was. Wenn du immer nach hinten schaust, When you look back all the time. wie dein alter Pastor war, how the, your old pastor wie was. deine alte, alte Leidenschaft war. How your old leadership was. Jesus sagt, Jesus wenn, says, wenn du die Hände an den Flug legst, if you put your hands on the plow, und immer nach hinten guckst, und du immer nach hinten guckst, bist du nicht tauglich für das Reich Gottes. Then you are not fit. For the kingdom of God. Bitte lass los, was hinten ist. Please let go what is behind. Wenn du in deine Berufung kommen willst. When you want to come into your calling. Schritt Nummer eins. Step number one. Vergiss was da hinten ist. Forget what is behind you. Schritt Nummer zwei. Step number two. Streck dich aus. Reach out. Streck dich aus. Reach out. Nach dem was vorne ist. To what is ahead of you. Wo weißt du was vorne ist? And how do you know what is ahead of you? Lest das Wort Gottes. Read the word of God. Nicht die Nachrichten. Not the news. Nicht deine nicht deine Gefühle. Not your feelings oder die, die, die Ängste, or your fears, sondern nimm das Wort Gottes. But take the word of God streck dich aus nach dem, was vorne and ist. Reach out to what is ahead of you. Und dann jage dem Ziel nach. And then chase the goal. Mm. Jage dem Ziel nach. Yes. Mach Missionsreisen. Make mission trips. Äh, investiere deine Zeit. Invest your time, deine, dein Geld. Your money, alles, was du hast. Everything you have, für das Reich Gottes. For the kingdom of God. Denn er suche zuerst mein Reich und meine Gerechtigkeit. Because first seek ye his kingdom, und, alles his andere, righteousness. und alles andere wird euch hinzugetan and werden. Everything else will be added unto mm. you. 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 7 sagt, Chapter 4, verse 7 says, Ich habe den guten Kampf gekämpft. I have fought a good fight. Ich habe den Lauf voll. Endet. And I have finished my course. Ich habe Glauben bewahrt. I have kept my faith. Fortan liegt bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Denn der Herr Jesus, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird. Which the Lord, the righteous judge, shall give me. An jenem Tag, aber nicht allein mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. At that day, and not only to me but all, all, unto all them also that love his appearing. Halleluja. Halleluja. Das ist, der, das ist der, der Weg, wie man dem Ziel nachjagt. And that is the way to, to, to pursue your goal. Sei fixiert auf das Ziel. Be, keep your goal in focus. Vollende deinen Lauf. Finish your running, your call. Bewahre Glauben. And, and, and keep your faith moving. Und dein Siegeskranz der Gerechtigkeit wartet auf dich. And the crown of victory will wait for you. Und nicht nur für, für, für dich. And not only for you. Oder für Paulus. Or for Paul. Sondern für alle, die sein Erscheinen lieb gewonnen But haben. Everyone that love his appearing. Mm. Und ich möchte dich sehen im Himmel. And I want to see you in heaven. Dein Lauf vollendet. Finished your work. Äh, Glauben bewahrt. And you have, and you have kept your faith. Voll in deiner Berufung. Full in your calling. Und mit dem Siegeskranz der Gerechtigkeit. And with a crown of righteousness Warum? Why? Weil du dir seiner Schein lieb gewonnen hast. Because you have loved his appearance. Dein erstes Ziel ist Jesus Christus. Your first goal is Jesus Christ. Und so möchte ich dich ermutigen. And so I want to encourage you. Der größte Erfolg der Erfüllung. The greatest victory of your fulfillment of in, your calling. In der Berufung Gottes. In the calling of God. Ist Jesus Christus. Is Jesus Christ. Folge ihm nach. Follow him. In allem. In everything. Und kein Gefühl darf dir abhalten. And no feeling can keep you away from it. Wisst ihr sogar Jesus? You know even Jesus. Hatte Gefühle und dass er nicht wollte. Even had feelings where he didn't want to do certain Und dann things. hat er gesagt. And then he said, Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Jesus war bereit, Jesus was seinen eigenen Willen zurückzusetzen, to, to, to not look at his own desires, sondern für das größere Ziel, für die Berufung Gottes. But for his, the bigger, biggest mm. goal, the, the calling of God. Lesen wir zusammen in Markus Kapitel 14. That we read in Mark 14. In uh, Vers 36. In verse 36. Jesus ist kurz vor dem vor dem Tod. Jesus is shortly, just before his death. Und er sagt doch nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Not my will be done, but mm. your will be done. Ich möchte dich ermutigen. 
I want to encourage dass du nicht deinen eigenen Wunsch deines Lebens erfüllst. That you are not fulfilling your own dream. Sondern sag Gott, ich will deine Berufung erfüllen. But God wants to fulfill your calling. Und du sagst nicht, mein Wille geschehe Gott, sondern dein Wille geschehe. Ein Schlüssel, wenn du die Berufung erfüllen willst, One, ist, ist, dass du deinen eigenen Willen loslässt. One key to let to get you into your full calling is to let go of hanging mm. on to your own will. Let go, let, let God. Go. Let go and let God. <lacht> ja. Und wir wollen zum Ende kommen in 1. Thessalonicher 2:12, wie wir in, auch begonnen haben. In 1. Thessalonians 2:12. Da heißt es, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. 1. Thessalonians 2:12. Mhm. It says that ye would walk worthy of God mm. who has called you into his kingdom and glory. Du bist berufen für sein Königreich. You are called for his kingdom und für seine Herrlichkeit. And for his glory. Bleib treu da drin. Remain faithful. Laufe dem Ziel hinterher. And run after your goal. Das ist das ist äh, äh, das, äh, ja, das gilt zu erreichen. Yeah. You, you know the goal mm. that is that God wants you to reach. Ja, yeah. und dieses Ziel ist das Reich Gottes zu bauen. And this goal is to build the kingdom of God. Und die Herrlichkeit Gottes zu erfüllen. And to fulfill the glory of God. Und ich möchte noch einen persönlichen Ratschlag geben. I want to give you a personal advice. Wie bin ich in meine Berufung gekommen? How did I get into my calling? Mein persönlicher Schlüssel war Treue im Kleinen. Und my personal key to the success was to be very faithful in little things. Einfach treu in den Dingen, die Gott mir gezeigt hat. Faithful in the things God has shown me. Ich wusste nicht, was ist meine Berufung. I didn't know what was my calling. Aber ich habe diese Aufgaben, die ich hatte, treu gemacht. But I fulfilled those jobs that I that were given to me very faithfully. Und Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist. And Jesus says, who is faithful in little things. Wird Gott über Großes setzen. And God will put you over big wenn du, things. Wenn du treu bist und läufst. When we are faithful and you are running. Nimmt Jesus dich. Jesus takes you. Und bringt dich zu dem Großen, zu deiner and Berufung. And brings you to the big parts of your der zweite Tipp. The second, uh, the second advice. Da gibt es ein Buch von Maria Prea. There's a book from Maria Prea. Das heißt, wie komme ich meine Bestimmung? Come into your destiny. <lacht> Und diese zwei Tipps wollen wir euch mitgeben. And these two tips we want to give to you. Und ich wünsche dir von Herzen. And I wish you from my, from my, my heart. Dass du nicht nur dein Leben lebst, wie du es willst. That you don't live your life just like you want Sondern it. dass du dein Leben lebst, wie Gott es will. That you live your life as God wants Und dass du voll in deine Berufung kommst. And that we are fully, that you are fully coming into your destiny. Und vergiss niemals. And never forget. Du bist höchst begünstigt. You are highly favored. Tief geliebt. Deeply loved. Und mächtig gesegnet. And And enormously saved, uh, uh, blessed. Amen. Amen. Amen.